നമസ്കാരം ദുബൈ വാർത്തയുടെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇത്രമേൽ ഹൃദയവേദനയോടെ പ്രവാസികൾ ഒരു കാര്യവും ഇതിനു മുൻപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആവശ്യക്കാർക്ക് നാട്ടിലെത്താനായി ഒരു വിമാനം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവാസികൾ ഏറെ ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് പതിനാറുകാരനായ ജുവൽ ക്യാൻസർ ബാധിതനായി മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബുധനാഴ്ച ജുവൽ ചരക്കു വിമാനത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് മരണത്തിന്റെ തണുപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് കൂടെ പോകാൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമായില്ല ഏറ്റവും ഹൃദയവേദനയോടെ തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊച്ചിയിൽ അവന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തീരാവേദനയിൽ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ദുബായിൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സാമീപ്യമില്ലാതെ ജുവലിന് നാട്ടിൽ അന്ത്യനിദ്ര കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനാലിനാണ് ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം ഇവിടെ മരിച്ച ഒല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ജെ പി ആന്റണിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വിമാന വിലക്കുള്ളതിനാൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കൂടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പ്രവാസികൾ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊറോണയും ജോലി കിട്ടാത്തതുമെല്ലാം സഹിക്കാം പക്ഷേ നാട്ടിൽ നിന്നും നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉള്ളു പൊള്ളിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ എത്തി ജോലിയൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസിയുടെ ഉള്ളു പൊള്ളിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാതെ ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെ കഴിയുന്ന നിരവധി പ്രവാസികൾ ഗർഭിണികളടക്കം നാട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒട്ടേറെ പേർ മാതാപിതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ സന്ദർശക വിസയിൽ ഇവിടെ എത്തി നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വിമാന സർവീസ് എന്നുള്ള ആവശ്യം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണുള്ളവർ കാണണം കാതുള്ളവർ കേൾക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു അനുകൂല തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്കുള്ളത് അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി പതിനാറുകാരനായ ജുവൽ അതിനു മുൻപ് ജെ പി ആന്റണിയുടെ മൃതദേഹം ഇവർക്കൊക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും തനിച്ചാണ് മരണത്തിന്റെ തണുപ്പിൽ തനിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് പോയത് അനുഗമിക്കാൻ ആകാതെ ഹൃദയം തകർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇവരെ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വരുന്നു തുടങ്ങി കണ്ണുന്ന് ആ അവസ്ഥയിലാണ് മെനിയാന്ന് ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികളോ കരി കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സന്ദർഭം കരച്ചിൽ കുറവാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വരെ കരിഞ്ഞു വയ്ക്കും അവരെ കണ്ടത് ഇന്നലെ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള മകന്റെ ആംബുലൻസ് കയറ്റുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും പൊട്ടിക്കരിയാ ചെയ്യുന്നത് അവരെ തന്നെ നാട്ടുകൊണ്ടാണ് സംവിധാനം എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്താണ് ഈ പ്രവാസികൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് ഇത്രയൊരു സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഈ പ്രവാസികൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ കണ്ണിൽ സഹായിക്കുക ഇനി ഏത് പാർട്ടിയാണ് വെറും ഒരു പാർട്ടി ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല പാർട്ടിക്കാരായിക്കോട്ടെ ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ മാർക്സിസ്റ്റ് ഏത് പാർട്ടിയാണ് മനുഷ്യത്വം കാണിച്ചിട്ട് ഇവരെ തന്നെ ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സിൽ അവരെ വരെ അവരെ ഇവരെ കൂടുതൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാ പ്രവാസികളെയും കൊണ്ടുപോകണ്ട എല്ലാ പ്രവാസികളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയൂല ഈ അവസരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സംവിധാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് ഇതിന് താല്പര്യം എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനൊരു അയവ് കാണിക്കണം ഇതിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എനിക്ക് പറയാണ് ഞാൻ ഡെയിലി കണ്ണീർ കാണുന്നതിന് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സങ്കടം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മക്കൾ നമ്മളെ മക്കൾ വെച്ചാലേ നമ്മൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഭാര്യമാര് വെച്ചാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവും അത് ഓർത്തിട്ട് തന്നെ ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ മക്കളും നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ടാണ് സന്ദർഭം സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നെ ഈ യു എ ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയും സൗകര്യം ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി പ്ലേറ്റ് വാങ്ങാൻ വിട്ട് തരാം ഇവർ കേരളങ്ങൾ ആരോഗ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഇന്നലെ ഏർവരക്കാർ പറഞ്ഞു അവരും വിടാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കും എന്താ പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് എന്ത് തെറ്റാണ് പ്രവാസികൾ ചെയ്തത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എത്രയും പെട്ടെ
സജീവമായി ഇടപെട്ടു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ നൂറ് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് അനുകൂല തീരുമാനം കൊണ്ടുവരും ഉറപ്പാ എല്ലാ പ്രവർത്തനം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കാം ഇവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ മനുഷ്യത്തല്ലാത്ത ആളുകളല്ല ഇവര് എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അശോക് താമരശ്ശേരി പ്രതികരിച്ചതിന് ഇനി യു എ യിൽ നിന്നുള്ള ചില വാർത്തകളിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരം പേരിലാണ് യു എ യിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി യു എയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പേരിലാണ് അഞ്ച് പേരുടെ മരണവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതോടെ മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തിമൂന്നായി ഈ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേരിൽ പത്തൊൻപത് പേരും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി അതായത് മറ്റ് ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു ഈ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേരിൽ മരിച്ച പത്തൊൻപത് പേരും എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് ഇന്നലെ രോഗമുക്തരായത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തരായവർ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരായി ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് ബാധിതർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സൌദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളതാണ് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം സൌദി അറേബ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരിലാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ മരിച്ചത് കുവൈറ്റിൽ അൻപത് പേരിൽ പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ചാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് മരണമാണ് കുവൈറ്റിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് യു കെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി നടത്തിയ ഒരു സർവേ അതായത് കോവിഡ് ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്നുള്ള ഒരു സർവേയാണ് നടത്തിയത് അതിൽ യു എ ഇക്ക് പത്താം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ജർമ്മനിയാണ് സർവേയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചൈന രണ്ടാമതും സൗത്ത് കൊറിയ മൂന്നാമതും നിൽക്കുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യു എ ഇക്ക് പത്താം സ്ഥാനമാണ് ആ ഒരു സർവേയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ എന്ന പേരിൽ അതായത് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ അയച്ചു തരണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സർക്കുലർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇത് വ്യാജ സർക്കുലർ ആണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു സർക്കുലർ ഇല്ല അത് കണ്ട് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആരോടും പങ്കുവയ്ക്കരുത് എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിസിറ്റ് വിസയിൽ എത്തിയവർ മുതിർന്ന പൌരന്മാർ ജോലി കിട്ടാത്തവർ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒരുങ്ങുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണമെന്നാണ് ആ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ഇല്ല ഇത്തരം ഉള്ള ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴരുത് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നുണ്ട് അബുദാബി പോലീസിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് വരികയാണ് മൂവായിരം ദർഹം പിഴ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യു എ ഇ എന്ന രാജ്യം നിരോധിച്ച ചില വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അൺലോക്ക് ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂവായിരം ദർഹം പിഴ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യാജ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് ഉറപ്പിക്കണം അത് അബുദാബി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതല്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമായിട്ടും അബുദാബി പോലീസ് പറയുന്നത് അബുദാബി ഡിജിറ്റൽ അതോറിറ്റിയുടേതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഓൺലൈനിൽ യു എ നിരോധിച്ച വീഡിയോകൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നാൽ ഉറപ്പിക്കണം അത് മൂവായിരം ദർഹം അടച്ചാൽ ആ അൺലോക്ക് മാറി മാറുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു സന്ദേശം വന്നാൽ ഉറപ്പിക്കണം അത് വ്യാജ സന്ദേശമാണ് എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പണം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുകൂടി അബുദാബിയുടെ ഡിജിറ്റൽ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം റാസൽ ഖൈമയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പേർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഈ വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്ന് റാസൽ ഖൈമ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം യു എ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ലംഘിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ
ഡി ഇ ഡി ഡോട്ട് എ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം പരാതികളും കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം പരാതികൾ ദുബായ് കസ്റ്റമർ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ദുബായ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് യു എയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു എയിൽ മഴ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇന്നും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയും യു എയിൽ നല്ല മഴ ലഭിക്കും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു ആഴ്ചയുടെ അവസാനം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ കോവിഡ് കാലത്തും അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ സേവകർ ആഹാര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവ അത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഡെലിവറി ബോയ് അടക്കമുള്ള എല്ലാവരുമാകാം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാമെന്നാണ് യു എ ഇ പറയുന്നത് നാളെ അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ബാൽക്കണയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കൂ എന്നാണ് യു എ ഇ പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആദരമായി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കാണാം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുകൂടി യു എ ഇ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യു എ ഇക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പാടാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സന്നദ്ധ സേവകർക്ക് വേണ്ടിയാകട്ടെ ഈ നിമിഷങ്ങൾ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി എന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ഇന്നും ഗേൾസ് സ്റ്റോറീസിന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു വീക്കെൻഡ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അത്രമേൽ സുപരിചിതമല്ലാത്തൊരു വീക്കെൻഡ് ആണ് കാരണം പലപ്പോഴും വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ യു എയുടെ ദുബൈയുടെയൊക്കെ നിരത്തുകളിൽ നല്ല തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെയുള്ള യു എയുടെ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഗേൾസ് സ്റ്റോറീസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമ